ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിയിൽ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ജോഗ്രഫിയിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസ് ആൻഡ് എനർജി റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇനി ജോഗ്രഫിയിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രമാണ് ബാക്കി വരുന്നത് ഇനി ഇസ്രയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ലാസ്റ്റ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ് പെൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഉടനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു വൺ ക്ലിക്കിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ വൈസ് നമ്മൾ ഒരു ലിങ്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പി ഡി എഫ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റ് ആപ്പിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ആ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ചാപ്റ്ററിലോട്ട് വരാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെജോറിറ്റി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഒരു ഡെ മിനറൽസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഒരു ആ മിനറൽസിൻ്റെ ഒക്കറൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മിനർ അതുപോലെ കുറച്ച് മൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വൈ മൈനിങ് ഈസ് ഹസാഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് പോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിന് താഴെ ഒരുപാട് മിനറൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മിനറൽസിൻ്റെ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ എക്സാമ്പിളും കണ്ടുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുറച്ച് മിനറൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് അല്ലേ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഫെറസ് മിനറൽസ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു എന്തൊക്കെ ഡിലീറ്റ് പോഷൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ പോലെ നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഓൺ വേർഡ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫെറസ് മിനറൽസ് അവിടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അയണോർ വരുന്നുണ്ട് മാംഗനീസ് ഉണ്ട് നിക്കൽ ഉണ്ട് കൊബാൾട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യം മാത്രം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വരുന്നുള്ളൂ അതിലൊന്നാണ് അയണോർ മറ്റൊന്നാണ് മാംഗനീസ് സോ അണ്ടർ ഫെറസ് മിനറൽസ് ഓൺലി ടു മിനറൽസ് ആ കമ്പൽസറി ടു ലേൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അതാണ് അയണോർ ആൻഡ് മാംഗനീസ് ഇനി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയാണ് നോൺ ഫെറസ് മിനറൽ അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കോപ്പർ ലെഡ് ടിൻ ബോക്സൈറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യം പഠിക്കാൻ വരുന്നുള്ളൂ ഒന്നാണ് കോപ്പർ മറ്റൊന്നാണ് ബോക്സൈഡ് മറ്റു നിങ്ങൾക്ക് ആ പേര് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ പ്രഷ്യസ് മിനറൽസ് അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രഷ്യസ് മിനറൽസ് എന്നും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്നും ഡീറ്റെ എന്താണ് ഗോൾഡ് എന്നോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ പേര് മാത്രം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ നെയിംസ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അതെ പിന്നീട് വരുന്നതാണ് നോൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ മൈക്ക സാൾ പൊട്ടാ സൾഫ തുടങ്ങിയ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാണ് മൈക്ക മൈക്ക നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ലൈം സ്റ്റോൺ കണ്ടില്ലേ ഒരു ആറോളം മിനറൽസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ കമ്പൾസറി ഉള്ളൂ മൈക്ക ആൻഡ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഇനി അടുത്തൊരു കാറ്റഗറിയാണ് എനർജി മിനറൽസ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നെണ്ണം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കോൾ പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഈ
അല്ലേ കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി അതേ ഫോം അതിന് കാർബണ് മറ്റൊരു ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് കാര്യം നോക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ അത് ഹാർഡാണ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഓരോ മിനറൽസ് അതിനായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർണൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ വരുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മിനറൽ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മിനറൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ വേരീഡ് ഫോംസ് ഇൻ നേച്ചർ അല്ലേ പല മിനറൽസും പല രീതിയിൽ കാണാം കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈ വെയ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് മിനറൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ വേരീഡ് ഫോംസ് ഇൻ നേച്ചർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫൈവ് മാർക്കോസിന് വരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് മോഡ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് മിനറൽസ് അതായത് ഈ മിനറൽസിൻ്റെ ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്നാണെന്ന ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് മിനറൽസ് ഈ ഒരു ഇടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാച്ചുറലി ഒക്കറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് അറിയണം എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഈച്ച് മിനറൽസ് ഓരോ മിനറലിനും പല രീതിയിലാണ് ആ മിനറൽസിൻ്റെ ഒക്കറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫോമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതാണ് പറയുന്നത് മോഡ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് മിനറൽ നമുക്ക് ആറ് രീതിയിലാണ് അല്ലെ അഞ്ച് രീതിയിലാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അഞ്ച് രീതിയിലാണ് ഒരു മിനറൽസിൻ്റെ ഫോമേഷൻ വരുന്നത് വെച്ചാൽ പേര് മാത്രം ആദ്യം പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ വെയിൻ ആൻഡ് ലോഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ബെഡ് സോ ലെയേഴ്സ് തേർഡ് വൺ ഡീകമ്പോസ്റ്റ് നോ സർഫസ് റോക്ക് തേർഡ് വൺ അലിവിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് പ്ലേസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഓഷ്യൻ വാട്ടർ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് വെയിൻ ആൻഡ് ലോഡ് ഓർ വെയിൻസ് ആൻഡ് ലോഡ്സ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇൻ ഇഗ്നിയസ് ആൻഡ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് മിനറൽസ് മേ ഒക്കർ ഇൻ ദ ക്രാക്സ് ക്രവിക്സ് ഫോൾസ് ഓർ ജോയിൻസ് ദ സ്മോള ഒക്കറൻസ് ആർ കോൾ വെയിൻസ് ആൻഡ് ദ ലാർജ് ഒക്കറൻസ് ആൻഡ് നോൺ ആസ് ലോഡ് എക്സാമ്പിൾ ടിൻ കോപ്പർ സിങ് ലെഡ് എക്സെട്ര അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഗ്രേഡ് സിക്സ് സെവൻ പഠിച്ച കാര്യമായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്ക് അല്ലേ അവിടെ പഠിച്ച രണ്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ഈ മെറ്റമോർഫിക് റോക്കും അതുപോലെ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് നമുക്കറിയാം ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് റോക്കിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു മദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി റോക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റോക്കാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അതിൽ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രാക്സുകൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഒരു വലിയ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ക്രാക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിനെ നടുക്ക് കാണുന്ന ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആ ഒരു ക്രാക്കിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ റോക്കിൽ വരുന്ന മെയിൻ മിനറൽ അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്കിലും മെറ്റമോർഫി റോക്കിലും ഒരുപാട് ക്രാക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഉണ്ടാവാം ആ ക്രാക്കിലെ ഒരുപാട് മിനറൽസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ ഓർക്കണ മറ്റൊരു കാര്യം രണ്ട് തരത്തിലാണ് ക്രാക്ക് വരുന്നത് ചില ക്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഒക്കറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വെയിൻ ഇനി ചിലത് എന്തായിരിക്കും ലാർജ് ആയിരിക്കാം സച്ച് ഒക്കറൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലോഡ് ഇപ്പം രണ്ട് വാക്ക് കൃത്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം വെയിൻ ആൻഡ് ലോഡ് നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരു ഹെവി ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പറയാറില്ലേ അല്ലേ ഹെവി ലോഡ് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടെ ആ ഹെവി ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ലാർജ് ലോഡ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും എവിടെയൊക്കെ ലോഡ് എന്ന് വരുന്ന അവിടെ ലാർജ് ആയിരിക്കും സോ ലാർജർ ലോ ലോഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് സോറി ലാർജർ ഒക്കറൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലോഡ് സ്മോളർ ഒക്കറൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വെയിൻ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ടിൻ കോപ്പർ ജിങ്ക് ലെഡ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം മെറ്റമോഫിക് റോക്കിലും അതുപോലെ ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന ക്രെവിക്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടിലൂടെ എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ആണ് ബെഡ് സോർ ലെയേഴ്സ് അത് വരുന്നത് മറ്റൊരു നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമായിരിക്കും സെവൻത്തിലൊക്കെ മറ്റൊരു സിക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സിക്സ് ഓർ സെവൻ ഇത് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമായിരിക്കും അല്ലേ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് അതായത് ഈ റിവേഴ്സും മറ്റും ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന സെഡിമെൻറ്റ്സ് അവിടെ കുറേ കാലം കിടക്കുകയും അതൊരു ലെയറായിട്ട് പിന്നെ റോക്കായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു
സോഡിയം സോൾട്ട് എക്സെട്ര ഇതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ബെഡ് സോർ ലേ സോർക്ക് അവിടെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ആ റിവറിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു റോക്കാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് റിവേഴ്സ് റോക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് റോക്ക് പാർട്ടികൾസും മറ്റും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലേറ്റ് അത് റോക്കായിട്ട് മാറുന്ന ദാറ്റ് റോക്ക് ഈസ് നോൺ ആ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഇനി ആ റോക്കിലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മിനറൽസ് എല്ലാം കാണുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു തരം ഡെപ്പോ മോഡ് ഓഫ് ഒക്കുറൻസ് ആണ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സർഫസ് റോക്ക് വളരെ ഈസിയാണത് വെൻ ദ ഡീ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സർഫസ് റോക്ക് ഒക്കേഴ്സ് വിത്ത് റിമൂവൽ ഓഫ് സൊല്യൂബിൾ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഇറ്റ് ലീവ്സ് എ റെസിജ്വൽ മാസ് ഓഫ് വെതേഡ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടെയ്നിങ് മിനറൽ ഓർ ഓൺലി എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് ഈസ് ഫോം ഇൻ ദിസ് വേ അതായത് നിങ്ങൾ ഇതൊരു റോക്കായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഇത് റോക്ക് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻസ് എ റോക്ക് ഈ റോക്കിൻ്റെ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് മിനറൽസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിത് വിസിബിൾ അല്ല കാരണം റോക്കിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലാണ് ആ മിനറൽസ് വരുന്നത് ഇനി കുറേ കാലം ഈ റോക്സ് എന്തായി ഇത് കുറച്ച് ഏജൻസ് ഓഫ് വെതറിങ് വെതറിങ് ഉണ്ടല്ലോ വെതറിങ് ഏജൻസ് ഉണ്ടായത് സ്നോഫാൾ ഹെയിൽ ഫോൾ അത് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ റെയിൻഫാൾ സൺലൈറ്റ് ഇത് കുറേ കാലം ഈ റോക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ടിൽ കടന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സമയം അത് എന്തൊക്കെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാം എന്തിനൊക്കെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാം സൺലൈറ്റിന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാം റെയിനിന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാം സ്നോഫാളിന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാം അങ്ങനെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഈ റോക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം വെതറിങ് വഴി റിമൂവായി പോയി ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗം അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറ്റി മിനറൽസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ മിനറൽസ് കണ്ടുകൂടെ ഇപ്പോൾ മിനറൽസ് വിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തരം മിനറൽസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഡീ കമ്പോസ്റ്റൻ ഓഫ് സർഫസ് റോക്ക് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ആ ഒരു സർഫസ് റോക്കിന് ഡീ കമ്പോസിഷൻ വരുന്ന വെതറിങ് വരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് മിനറൽസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നു എങ്ങനെ വരുന്നു ആ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ സൊല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഈ റോക്ക് അത്ര ഹാർഡ് ആയിരുന്നു എത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നില്ല ഈ റോക്കിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് സൊല്യൂബിൾ ആയിരുന്നു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം അവിടുന്ന് റിമൂവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ മിനറൽസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിനറൽസ് ഫോർമേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സർഫസ് റോക്ക് ഇനി അതിൽ വരുന്ന ഒരേ എക്സാമ്പിളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ബോക്സൈറ്റ് മാത്രം അപ്പോൾ ഓർക്കാണ് തേർഡ് വൺ ഡീ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സർഫസ് റോക്ക് ഇനി ഫോർത്ത് വണ്ണാണ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ അലിവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓർക്ക് അത് ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് പ്ലേസ് എ ഡെപ്പോസിറ്റ് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് അലിവിയ ഓർ പ്ലേസ് എ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സം മിനറൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ സാൻഡ്സ് ഓഫ് വാലി ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ദ ബേസ് ഓഫ് ഹിൽ ദീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൾസോ നോൺ ആസ് പ്ലേസ് എ ഡെപ്പോസിറ്റ് ദി ആർ നോട്ട് കൊറോഡഡ് ബൈ വാട്ടർ എക്സാമ്പിൾ ഗോൾഡ് സിൽവർ ടിൻ ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏകദേശം സെയിം എക്സാമ്പിളാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വാലി ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നമുക്കറിയാമല്ലോ പല റിവേഴ്സും ഒറിജിനേറ്റ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാലി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാലി ഇന്ന് റിവേഴ്സ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സെയിം പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ അവർ കുറച്ച് സോയിൽസ് എല്ലാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു ലെയർ പോലെ ഒരു ബെഡ് കൂടെ കിടക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മിനറൽസ് ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ബെഡ് സോർ ലെയേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ വാലിയുടെ കാര്യം പറയുന്നില്ല അല്ല ഇവിടെ വാലി കമ്പൽസ് ആയിട്ട് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സം മിനറൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ സാൻഡ്സ് ഓഫ് വാലി ഫ്ലോർസ് ആൻഡ് ദ ബേസ് ഓഫ് ഇൽ ഇത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു വാലിയുടെ ചുവട്ടിലായിരിക്കും അത്ര ദൂരത്തല്ലാതെ അത്ര ഫാർ ആവില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എവിടെയും ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവാം അല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബെഡ് ഓർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് റിവർ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ മിനറൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഇവിടെ ഈ അലിവ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓർ പ്ലേസ് ഡെപ്പോ ഇത് മെയിനായിട്ടും വരുന്ന ആ ഒരു ഹില്ലിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഒക്കെ താഴെ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഡെപ്പോസിറ
therefore they are economically not viable namaku ee oru minerals avadnu extract edukka nu parayna athra oru easy process alla karena enda idu nu parayna oru baathu maatram kedakkana aquinete kedakkana minerals alla ocean nor velli oru sambhavam anallo appo adinte pala baathum scatter kedakkana minerals aayirikkum kandile but most of these are spread over a wide area in ocean adonde thane it is not economically viable adha athra profitable alla namaku idinu edukkunnadinekka chalappa enda irikkam നമ്മളാ മിനറൽസിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഓർക്ക് എന്തായിരിക്കും എക്കണോമിക്കലി ഫീസ്ബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് കൊടുക്കുന്ന പൈസയുടെ അത്ര വാല്യൂബിൾ ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുന്ന മിനറൽ അതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള മോഡ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ